Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On vous encourage à partager ces messages sur la prophétie à des amis, puis peut-être que les amis vont s'enregistrer et devenir, euh, devenir de membres de nous suivre, vont vouloir nous suivre tout simplement. Alors aujourd'hui, on a un sujet assez particulier. Euh, il va y avoir environ quatre vidéos. Je dis toujours environ, parce que c'est jamais comment ça finit. Hein. Avec le millénium, on en a fait 12. Puis là, j'en ai un autre en tête, là, qui va être le numéro 13. Euh, ça va être surtout les nations dans le millénium. Oh, oh. Mais d'accord, on n'est pas rendu là. là aujourd'hui, ce qu'on veut prendre aujourd'hui, c'est les principaux acteurs de la prophétie. Hein? Si on n'est pas capable d'identifier correctement les acteurs de la prophétie, on, on, on va aller à droite, on va aller à gauche, on, comme un malaxeur, on va faire de la boue. C'est ça qui arrive. Lorsqu'on n'a pas une bonne identification, on fait de la boue. Hein? Très boueux, comme on dit. Alors, si vous permettez, on va y aller. On va aller à ma petite présentation sur Quarter Screen, que vous voyez. Et voilà, j'ai pris quelqu'un pour m'aider, un inspecteur belge tellement connu sous le nom d'Hercule Poirot. Hein? C'est un caractère créé par Agatha Christie. Alors, c'est un inspecteur assez rusé, merci. Hein? Alors, on va servir d'Hercule pour avancer dans la prophétie. <rire> euh, mais euh, non, on ne servira pas vraiment d'Hercule. Euh, on va servir de la parole de Dieu. Hein? Mais vous comprenez ce que je veux dire. On va de l'avant avec ça. OK. Alors, l'identification des joueurs prophétiques. Il y a vraiment là quatre joueurs qui existent. Et puis, on va les étudier un par un. On va essayer de les comprendre. Puis, si on peut les comprendre, vous allez voir la prophétie. Elle devient facile. Alors, les quatre acteurs principaux de la prophétie sont, numéro un, une eau, la bête. Numéro deux, l'antichrist. Tout le monde parle de l'antichrist, ça me manquait bien. Mais ce n'est pas le joueur principal. Hein? La bête, l'antichrist, et puis un autre joueur, c'est le roi du Nord. Lui est important. Et puis l'Assyrien, lui aussi est important. Alors, ces quatre principaux acteurs nous donnent la ligne prophétique. OK, on va commencer ici, c'est le numéro 1 ici. Voyez-vous là? 1. 1. La bête. La bête, souvent appelée 10 cornes et 7 têtes. On va voir c'est qui ça, la bête. OK, les 10 cornes et les 7 têtes. Alors, on... ensuite de ça, on va aller au numéro 2, qui va être l'antichrist. Après ça, on va aller à la recherche du troisième acteur, le roi du Nord. Et puis après ça, on va aller au quatrième, qui est l'Assyrien. Hein? L'Assyrien vient, verge de ma colère, dit Isaïe. Okay? Alors, commençons. Allons-y. On est à la recherche, comme je disais tantôt, à la recherche de la bête. Ça, c'est Apocalypse 13, verset 1. La bête qui prend souvent le nom de dix cornes et sept têtes. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est ceci. Là. Les quatre acteurs qu'on va prendre, dans un sens, sont tous antichrist. Ils sont contre Christ. Mais un seul, un seul d'entre les quatre est, est le personnage qu'on appelle l'antichrist. Ils sont tous antichrist, les quatre, mais il y en a un qui porte vraiment le nom de l'antichrist. C'est ça, je veux juste qu'on réalise. OK, Apocalypse 13, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. » Dix cornes et sept têtes. Ça, c'est sa description habituelle. Maintenant, on fait un peu de travail dans le passé là, pour arriver à la bête. L'homme a toujours voulu 
gouverner le monde. L'homme, il veut s'établir sur le trône du monde, gouverner le monde. C'est le désir de l'homme, ça. Et puis ici, on voit, c'est Charlemagne, une, une photo de Charlemagne, qui euh, a voulu lui aussi contrôler le monde. Alors, on est à la recherche du trône du monde. Hein? Qui va prendre le trône du monde? Qui va contrôler le monde? Charlemagne, comme on voit ici, a voulu le faire lui. Hein? Maintenant, j'emploie Charlemagne comme exemple, c'est parce que dans les années 70, lorsqu'il y avait, si vous êtes assez vieux pour comprendre ça, là, <rire> il y avait l'Allemagne de l'Est et puis l'Allemagne de l'Ouest. Hein? Les alliés avaient séparé l'Allemagne en deux. Okay. Et puis, pour aller dans l'Allemagne de l'Est, c'était assez compliqué. Merci. Alors, j'ai eu le privilège d'aller là avec des amis chrétiens. Et puis, ce que les alliés faisaient, c'est que les alliés bombardaient les villes. Mais, par contre, lorsqu'ils arrivaient à, à des musées, ils essayaient de ne pas détruire les musées. Parce qu'en Allemagne, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient, qui étaient gardées. Alors, je vous dis ceci, c'est une, une anecdote, mais c'est une vraie. Je me rappelle d'avoir entré dans un de ces musées-là qui était en réparation, comme vous voyez ici, là, avec des, des morceaux de bambou. Là. On était dans l'Allemagne de l'Est dans les années 70. Là. Il n'y a pas beaucoup de gurus là. là. Fait il n'y a pas beaucoup d'échafauds. On travaille avec ça ici. Là. Alors, on rentre dans un des musées et puis... On arrive à une plateforme toute vitrée. Puis sur la plateforme vitrée, il y avait un homme, pas tellement grand, un homme ce qui m'a frappé, pas tellement grand. Et puis c'était marqué Charlemagne, le roi Charlemagne. Maintenant, il y a deux choses qui m'ont frappé. Le roi Charlemagne avait ici dans sa main quelque chose. Puis, il y avait ici, dans l'autre main, le globe. Okay? Alors, le sceptre, qui parle du jugement. Et puis, le globe, qui parle qu'il est celui qui contrôle le monde. Ceci m'a vraiment frappé. Et puis, je me suis dit, ça, c'est le désir des hommes, de contrôler le monde. Mais il y en a un seul qui va être capable de contrôler le monde. Hein? C'est ça qu'on va voir. Alors, le sceptre ici, et puis le globe terrestre. Psaume 2, verset 8 à 9. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. C'est Dieu qui parle. Demande-moi. Hein? Je vais te donner les nations comme héritage et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier. Tu les mettras en pièces. Alors, Dieu qui dit au Seigneur Jésus, « Demande-moi, hein, puis je vais te donner tout le monde. » C'est toi qui vas un jour régner sur ce monde. Et voici ici le sceptre et puis la couronne. Et puis, c'est ça qu'on on, s'en va vers ça. Alors, il y a un passage, « Voici l'homme. Hein, » Il y a un passage dans les évangiles. Je pense que c'est devant Pilate. On amène le Seigneur Jésus devant Pilate. On dit, « Voici l'homme. » Behold the man. Hein, voici l'homme. C'est l'homme Christ Jésus. Alors, c'est lui, l'homme Christ Jésus, qui doit un jour régner sur la terre. Hein? L'homme Christ Jésus, le dernier Adam. Il y a eu le premier Adam. Le premier Adam n'a pas pu régner à cause de sa désobéissance. Mais il va y avoir ce que la parole de Dieu appelle le dernier Adam qui est Christ. Lui, il va régner sur le monde. Hein? Alors, l'homme, les royaumes et les empires aspirent tous au trône du monde. Hein? Mais le gouvernement du monde fut souverainement attribué à Israël. Lorsqu'on retourne dans l'histoire biblique, on voit que Dieu a choisi Israël où il va régner. C'est à Jérusalem qu'il régnait. Hein? Mais il a choisi Israël pas parce qu'Israël était mieux qu'un autre peuple, il aurait pu choisir d'autres peuples, mais il a choisi souverainement Israël. Puis Dieu a donné à Israël le gouvernement du monde. 
Alors, Jérusalem est devenu ce qu'on appelle le trône de Dieu, par lequel Jéhovah gouvernait le monde. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que les nations tout autour de Jérusalem euh, craignaient, craignaient vraiment Jérusalem, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial. Dieu était à Jérusalem. Hein? Le temple était à Jérusalem. Alors, ce que les nations se souviennent, c'est qu'ils se souviennent de la traversée du mer Rouge, de la mer Rouge, lorsque, les, lorsque les, les Israélites avaient été en captivité pendant au-delà de 400 ans en Égypte, et puis finalement, ils ont traversé main haute la mer Rouge. Ils se rappellent de ça les nations, puis ils sont craintifs un peu. Après ça, ils ont, ils ont été 40 ans dans le désert, à tourner en rond, pour ainsi dire, hein? Puis finalement, ils ont traversé le Jourdain, puis la première ville qu'ils ont, c'est Jéricho. Puis la grande ville de Jéricho, elle est tombée, elle s'est effritée, pour ainsi dire. Les nations se rappellent de Jéricho. Ils se rappellent de la mer Rouge, ils se rappellent de Jéricho. Ils se rappellent aussi de la conquête de Canaan, avec les victoires de Josué, hein? Josué qui était victorieux. Dieu était avec son peuple, et puis Dieu était avec Josué, et puis il l'aidait. Il, il se rappelle aussi que le temple a été bâti à Jérusalem. Hein? Alors, c'est sûr que la, la conquête, on va vouloir un jour conquérir Jérusalem. Voici ce qui est arrivé. La première des conquêtes sur Israël comme tel, c'est l'Assyrien. Ça va être un des joueurs principaux, ça. L'Assyrien, l'Assyrie. Okay. La Syrie, c'est un pays au nord d'Israël. Alors, la Syrie, elle, prend tout son courage, pour ainsi dire, et puis met de côté toutes ses craintes, puis il va, puis attaque Jérusalem. Hein? Alors, ce que la Syrie a fait, premièrement, il a, pris, il a attaqué le nord. Alors, il a pris, les, il a pris ce qu'on appelle les dix tribus, qu'on appelle le nom commun des dix tribus, c'est Israël, hein? Ephraim, c'est un nom. Ephraim, c'était la, la tribu la plus grosse, la plus grande, la plus forte. Alors, souvent, on dit aussi Israël, on dit les dix tribus, on dit quelquefois Ephraim, pour avoir référence aux dix tribus. On peut dire aussi la Samarie, qui est une référence aux dix tribus. On peut aussi dire le roi du Nord, le royaume du Nord, excusez-moi. On peut aussi dire la petite sœur, sont amenés en captivité. OK? Alors, les dix tribus ont été emmenées en captivité. C'est le premier agissement euh, de la Syrie. Okay? Plus tard, je, je pense que c'est ça. Là. Alors, <coughs> la Syrie, fier de cette, victoire, de cette victoire, il a pris les dix tribus et les a emmenées, viendra plus tard attaquer Jérusalem. Les années vont passer, et puis la Syrie, qui a pris les dix tribus, maintenant, se dit, OK, il reste juste Jérusalem. Je vais aller, puis je vais ramasser comme un fruit Jérusalem. Alors, les villes, lorsqu'il envahit, les villes de Judas tombent, l'une après l'autre, puis il sera enfin à Jérusalem, mais c'est dit qu'il atteint Jérusalem jusqu'au cou. Hein? Jusqu'au cou. En autre mot, il les a quasiment étouffés, il les a quasiment pris, mais il n'a pas pris la tête. La tête, c'est Jérusalem. Mais il est allé ce coucou. Bon, voici un verset, Jaïe 8, verset 7 à 8. À cause de cela, voici le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il montera sur tout son lit, entre moi, il s'agrandit. Il s'en ira par-dessus tous ses bords, il va déborder, et il traversera la Ju Juda. Et il débordera et passera outre, et atteindra jusqu'au cou. En autre mot, il se rend jusqu'à Jérusalem. Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Le Syrien se rend à Jérusalem. On lit, ça c'est arrivé en l'année 714 avant la venue du Seigneur Jésus, avant Christ. C'est Sankérib, le roi d'Assyrie, envoie son général en chef, Arab Shaké. On lit ça dans 2 rois, rois 18, verset 17. Arab Shaké dit Hey, 
Nous, on a tout saisi, il n'y a personne qui peut vous défendre, puis maintenant, on va ramasser Jérusalem. Puis il dit aux gens qui sont sur la muraille, il le parle en syriaque. Et, et, non, il le parle, excuse-moi, il le parle en hébreu, puis il y a certains princes parmi Israël disent, ah non, parle-nous pas en hébreu, parle-nous pas en hébreu, on ne veut pas que le peuple comprenne. Parle-nous en syriaque, on connaît le langage. Hein? Mais lui, il s'en fout bien, puis il continue à parler en syriaque, puis il dit, ben, c'est bientôt fini avec Jérusalem, on va vous conquérir, j'allais devenir nos esclaves. Comme on disait, il n'a pas pris la tête. Alors, l'Assyrien historique n'a pas pris Jérusalem. En une seule nuit, on lit, dans 2 Rois 19, 185 000 de ses soldats meurent. Alors, il s'en tourne là, bredouille pour ainsi dire, il s'en tourne dans son pays, puis là, si je me rappelle bien, ses deux fils vont le tuer. Ça, c'est l'Assyrien historique. Regardez ici. On vient là de vous conter l'histoire de l'Assyrien historique. Il n'a pas pris la ville, mais les coucous. Mais l'écriture va plus loin. L'Assyrien historique, c'est un prototype, si je peux employer l'expression, d'un futur joueur prophétique qui va venir. On l'appelle l'Assyrien futur ou l'Assyrien prophétique. Lui, par contre, lui va réussir à prendre la ville. Lui va aller plus loin que le coup. Il va saisir Jérusalem. On lit ça dans Zacharie, chapitre 14, verset 2. Hein? Il va saisir la ville et les femmes vont être violées. Hein? Puis la moitié de la ville va aller en captivité. Mais il saisit la ville, il saisit la tête. Alors, voici quelques versets qui nous enseignent que l'Assyrien prophétique prendra la scène. Zacharie 14, 2. « Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. » et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. » Alors, la moitié, il va rester encore une petite moitié à Jérusalem. Michée 5, verset 5, « Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, » Alors, il va rentrer dans le pays, « Et quand il mettra le pied dans nos palais, » Alors, on voit qu'il rentre maintenant dans la ville, non seulement dans le pays, mais il rentre dans la ville de Jérusalem. Michée 5, 6, « Et il nous délivrera de l'Assyrien, en parlant du Messie, il nous délivrera, le Messie nous délivrera de l'Assyrien, car il entrera dans notre pays et mettra le pied dans nos confins. » Alors, regardons un peu le territoire de l'Assyrie. Le territoire historique de l'Assyrie, on voit ici, là, on voit ici, L'Assyrien, Ninive était la capitale, naturellement. Puis ici, il traversait l'Euphrate, ici, puis il allait jusqu'à Jérusalem, il allait même jusqu'en Afrique, ici. Ça, c'était vraiment, plutôt l'Égypte, ici, hein? ça, c'était vraiment son territoire, Ninive, hein? l'Assyrien. Plus tard, Babylone va devenir une, une grande puissance, elle aussi. Mais ça, c'était le, le territoire historique de l'Assyrien. Maintenant, le territoire prophétique de l'Assyrien va être le même territoire, okay? mais avec différents noms, différents territoires aujourd'hui. Alors, le royaume, ça c'était le royaume de l'Assyrie. Maintenant, le territoire prophétique de l'Assyrien, on lit ça dans la 70e semaine de, 70e semaine de Daniel, on voit ici, là, son territoire va être la Turquie, tout ça ici, là. L'Irak, la Syrie, allez, ça, ça va être... La Syrie prophétique, là, il va... Remarque, il va contrôler. Remarque une chose, ce sont tous des pays musulmans. Tous des pays arabes et musulmans. Alors, on peut comprendre la Syrie historique, c'était le royaume de la Syrie, mais la Syrie prophétique va être composée maintenant de tous ces éléments-là, de tous ces pays-là, qui sont aujourd'hui des, des musulmans puis des arabes, avec une haine contre Israël, une haine à ne plus finir. Hein? Il n'y aura jamais de paix, hein? impossible d'avoir la paix. La haine prend le dessus. 
tu leur offres la paix, ils aiment la haine. Alors ça, c'est le futur territoire. Okay? Alors plus tard va arriver le roi de Babylone. Okay? Ça, ça va être en 588 avant Jésus-Christ. Alors, un peu, le roi de Babylone, lui, est un peu craintif de la réputation de Jérusalem. Il va s'aventurer, lui aussi, sur la ville de Jérusalem. Ça va lui prendre trois ans. Puis, Babylone, avec Nebuchadnezzar comme chef, va saisir finalement la tête. On va saisir Jérusalem. Hein? Puis, Jérusalem va être emmené en captivité. Le temple va être brûlé. C'est là qu'il va commencer ce qu'on appelle le temps des nations. Hein? La période où les nations prennent le gouvernement du monde. C'est cette période-là qu'on appelle le temps des nations. On est encore sous cette période-là. C'est encore les nations qui gouvernent. Ici, naturellement, le roi, c'est Nebuchadnezzar, qui, historiquement, prend la tête et non l'Assyrien. L'Assyrien, il est venu jusqu'au coup, mais Nebuchadnezzar, lui, Dieu va permettre à cause, de la, de, à cause du peuple qui est au, un peuple au roide, hein, qui, au coup roide, qui, qui, qui est tout le temps désobéissant, Dieu en a fini, dit c'est fini maintenant, le gouvernement je vais, je vais quitter. Et puis on, on lit dans Ézéchiel que la, la, la gloire quitte Jérusalem. Hein. Premièrement, ça en va au seuil, puis après ça, ça va dans la rue, après ça, ça va à sa montagne. Puis la gloire disparaît. Hein? La gloire ou la nuée qui signifiait la présence de Dieu. C'est que Dieu maintenant a transféré son royaume aux nations dans la personne de Nebuchadnezzar. Alors, comme on disait, Jérusalem est conquis, le peuple est brûlé, les deux tribus qui restaient sont amenés captifs à Babylone pour la période de 70 ans. On sait que les dix tribus, c'est l'Assyrien qui les avait emmenés. Il est resté deux tribus qui ont été fidèles pour une centaine d'années, pour ainsi dire. Et puis, après ça, Babylone est venue. Puis les, deux, les, deux, les deux tribus ont été emmenées en captivité à Babylone, où ils vont passer 70 ans. Alors, que s'est-il passé? C'est simple. À cause de l'état pitoyable et rebelle des Juifs, Jéhovah, transfère son trône aux nations. Ça, c'est important à saisir. Hein? Le trône de Dieu, le trône du gouvernement de Dieu, le sceptre, et puis tout, était donné à, aux Juifs, à Jérusalem, à Israël, en, en, en Israël plutôt, à Jérusalem. Mais ils ont complètement manqué, et puis Dieu a dû transférer ce trône-là maintenant à un autre serviteur. Okay? Israël cesse d'être le serviteur de Jéhovah. Jusqu'à Nebuchadnezzar, on entend qu'Israël est le serviteur de Jéhovah. À partir du moment que Nebuchadnezzar prend la ville de Jérusalem et brûle le temple, le trône du gouvernement est transféré aux nations. C'est à ce moment-là que le temps des nations commence. La période où les nations contrôlent. Okay? C'est à ce moment-là. Là. Lorsque Nebuchadnezzar est arrivé sur la scène, puis il a reçu de Dieu, parce que Dieu dit « Tu es la tête d'or. »« Tu es la tête d'or. » Alors c'est Dieu qui a transféré maintenant aux nations. Puis est-ce que les nations vont faire mieux? Absolument, absolument pas. Alors, comme on disait, à partir de ce moment-là, la gloire, la nuée est disparue. Ça, c'est Ézéchiel 11, verset 23. Et à partir de ce moment-là, le peuple devient l'eau ami. L'eau ami, l'eau veut dire non, ami veut dire mon peuple, non mon peuple. En autre mot, pas mon peuple. À partir de ce moment-là, Israël ne peut plus être considéré comme le peuple de Dieu. Dans les conseils de Dieu, ils sont toujours le peuple de Dieu. Ils vont toujours l'être le peuple de Dieu à cause des patriarches. Mais dans le gouvernement de Dieu, tu vois, les conseils, c'est une chose, le gouvernement de Dieu, c'est une autre chose. C'est un gouvernement, un gouvernement juste. Hein? Alors, dans le gouvernement de Dieu, Dieu ne peut, plus, ne peut plus considérer Israël comme son peuple. Il les laisse simplement aller, providentiellement, ou dans sa providence, il va, il va prendre soin d'eux, mais il ne se manifestera plus 
directement. Tout se passe dans le secret maintenant. Alors, la nouvelle, la nouvelle puissance, c'est maintenant Babylone. Le nouveau serviteur, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. On lit ça dans Jérémie 25, 9. Hein? Nebuchadnezzar, mon serviteur. Oh là là, quel changement. Alors ici, on, a, on est rendu la, la première section. OK? Puis, on veut, on veut continuer à identifier. Là, c'était simplement une... une comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Un, un historique, parce qu'on veut étudier la bête. Hein? Maintenant, la bête, c'est une expression qui parle euh, d'un individu qui veut, le, qui veut contrôler le monde. Hein? On l'a vu historiquement, hein? que toutes les nations ont toujours voulu contrôler le monde. Hein? Dieu avait donné ce contrôle à Jérusalem. Dieu l'a enlevé, il l'a confié à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar devient le roi de Babylone. La Babylone va être détruite par, par un autre empire qu'on appelle l'Empire des, des Perses, euh, des, des Mèdes et des Perses. L'Empire des Mèdes et des Perses va être détruit par l'Empire des Grecs, puis l'Empire des Grecs va être détruit par l'Empire des Romains. Et là, on a couvert de l'histoire. C'est Quatre empires-là nous donnent toute l'histoire. Maintenant, dans la prophétie biblique, il faut aller plus loin que l'empire, que la destruction de l'empire romain, qui est arrivé dans les années 475 à peu près après la mort de Christ. Elle est, elle est morte, elle est morte. On peut employer le terme. Elle s'est plutôt effritée. Mais la prophétie nous dit qu'elle doit reprendre vie. Puis là. Lorsque le quatrième empire, hein, puis on se rappelle Daniel devant sa quatrième empire, il est émerveillé, étonné, elle va reprendre vie. L'empire romain va reprendre vie. Et puis on appelle ça tout simplement en termes prophétiques, on va appeler ça la bête. OK? La bête. La bête et puis son chef qui est le futur prince romain à venir. Alors, lorsqu'on parle de la bête, on parle d'une entité politique, militaire, qui va essayer de contrôler le monde. Un peu comme on a vu dans le passé. Mais les quatre empires sont maintenant terminés. Daniel nous a présenté les quatre empires. Mais dans la prophétie, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on s'aperçoit que le quatrième empire, l'empire romain, va reprendre vie. Alors, on arrête avec ceci. Ça, c'est une... Il va y avoir une partie 2. Ça, c'était simplement un, un prélude à la bête. Et puis, maintenant, dans la deuxième section, on va prendre la bête. Hein? Sept têtes et dix cornes. Alors, que le Seigneur vous garde. J'espère que ça l'a aidé un peu. Mais c'est important de saisir la bête. Hein? C'est vraiment futur. La bête n'est pas encore ici. Elle va être ici. Mais premièrement, va avoir lieu ce qu'on appelle l'enlèvement l'Église qui va partir. Une fois que l'Église est partie, Dieu recommence maintenant euh, la chronologie, ou, ou, pas la, le, le chronomètre plutôt. Dieu reprend le chronomètre, puis Dieu reprend ses activités avec son peuple terrestre. C'est maintenant la période du peuple céleste, l'Église. Hein? Plus de Juifs, plus de Grecs, plus de nations, tous un dans le Seigneur Jésus. Une fois que l'Église est partie, Dieu recommence avec son peuple terrestre. Alors que le Seigneur vous garde, on, on, on vous encourage à écouter ces, ces vidéos. Et puis, Hercule va nous emmener dans la deuxième étape de la bête. Hein? Alors, on va avancer avec Hercule, je vous le dis. À bientôt, Seigneur vous garde. Hein?